El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer. Para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces llamó uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas noches a todos. ¿Y cómo están? Bendecidos en la casa del Padre. Y nuestra Madre Santísima. ¿Qué era la prudencia del mayordomo? Que en el mundo clásico el mayordomo sobrevive aumentando los precios de su amo con su propia ganancia. Y el problema con este mayordomo estaba poniendo demasiado sobre el precio de su amo. Entonces al fin, para resolver, para preparar para su futuro, se eliminó a sí mismo de los precios para que podía vender todos los recursos de su amo a un precio mejor y para ganar la buena voluntad de los clientes de su amo. La prudencia de eliminarse del contrato, de olvidarse de tus preocupaciones y la prudencia de planificar para el futuro. Dos aspectos de la prudencia de este mayordomo. Entonces, ¿qué es la prudencia que el Señor quiere de los hijos de la luz, los bautizados? Que nosotros aprendamos a olvidarnos. De eliminarnos del contrato con el Señor. Hemos recibido todo de Dios. Bautismo, confirmación, el cuerpo y la sangre de Cristo, los dones del Espíritu Santo, los carismas, el amor de nuestras familias. Entonces es momento de olvidar de nosotros mismos y responder como la Santísima Virgen María. Yo soy el siervo, la sierva del Señor. Hágase mi según tu voluntad, Señor. Esta es la prudencia del reino de Dios. Y no preocuparnos por el pasado. No preocuparnos por un futuro que se viva ahora es el reino de Dios. Preocuparnos con Dios y las cosas de Dios. Como la Virgen que después del momento de la Anunciación salió con prisa sobre las montañas a Ainkerem en la visitación de su prima. Entonces, una disponibilidad de Dios para olvidar nosotros mismos y preocuparnos para el futuro que es el reino sirviendo a los demás. Y este camino de sacrificio y servicio es el camino auténtico a la felicidad. Es el secreto del reino de Dios. Es el camino de la luz. 
Hoy celebramos la vida de un, un santo, un santo muy italiano, Carlo Borromeo, que vivía un momento muy duro, difícil para la iglesia. Un momento histórico en que el problema mayor era que los obispos no estuvieron con sus diócesis. Como un joven nuevo consagrado obispo, su tío, que era el papa, mandó a Carlo de Roma a Milano para empezar como nuevo arzobispo de Milano. Y él quería que todos aprendieran las cosas esenciales de la fe, empezando con los principios básicos. Entonces, la mayoría de nosotros conocemos CCD, que tenemos todavía en nuestras parroquias, que viene de la confradía de la doctrina cristiana, que San Carlos Borromeo fundó en 1568. Imagínense. Después de cinco años de servicio, él tenía esta formación catequética en 740 escuelas. Formó tres mil catequistas y 40 mil estudiantes en las escuelas dominicales en Milano. Olvidando de sí mismo, cargando la cruz de Cristo y sirviendo, sirviendo al reino de Dios, transformó una iglesia local. Él consejó a los sacerdotes, asegúrese de predicar primero por la forma en que vives. Si no lo hace, la gente notará que dice una cosa, pero vive de otra manera y sus palabras solo provocarán risas cénicas. San Carlos Borromero era muy duro con los sacerdotes, parecía. Un día cuando entró en una parroquia con muchos problemas, el párroco estaba esperando la visita de su arzobispo. Y el párroco estaba afuera, triste, y San Carlos Baromeo se acercó al párroco preguntando, ¿qué? ¿Cómo está? Y dijo, es que, padre, nadie viene ahora a la misa. Tengo muchos problemas con mi escuela. Estoy predicando, pero tengo la preocupación que nadie me escucha. Amo mi sacerdocio y amo la Eucaristía, amo la iglesia, pero es que tengo este Dura mi corazón. Y San Carlos Borromeo entró a la iglesia con el párroco joven y dijo a él, He aquí Jesucristo crucificado, quien es el único fundamento de nuestra esperanza. Él es nuestro mediador y salvador. Él es la bondad y la paciencia misma. Su misericordia se conmueve con las lágrimas de los pecadores y nunca niega el perdón y la gracia a quienes lo piden con un corazón verdaderamente contrito y humillado. Padre, compartimos nuestras lágrimas aquí en la presencia de Cristo crucificado. Hermanos y hermanas, Jesús siempre nos escucha. Siempre está con nosotros. Siempre podemos reempezar nuestro camino con el Señor, abriendo el corazón y humillándonos en la presencia de su amor en la Eucaristía. San Carlos también tenía otra recomendación para este sacerdote. Dijo, debemos meditar antes, durante y después de lo, todo lo que hacemos. El profeta Isaías dice, Oraré y entonces entenderé. Así es como podemos superar fácilmente las innumerables dificultades que tenemos que enfrentar día tras día y que al fin y al cabo son parte de nuestro trabajo y nuestro camino. Sí, hijo mío, 
en la meditación, en la oración con el corazón, confiando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de su Santísima Madre, encontramos la fuerza para hacer nacer a Cristo en nosotros y en los corazones de los demás. Hermanos y hermanas, es una noche de la prudencia del reino de Dios. Olvidarnos a nosotros mismos. No pensar de lo que está en el pasado. Y ofrecernos en servicio a Cristo y a su reino. Para responder como la Santísima Virgen y San Carlos Borromeo. Aquí estoy, el esclavo, esclavo del Señor. Hágase a mí, Señor. Según tu palabra. Todo por el corazón de Jesús.